how to apply for a visit visa of Netherlands or how to apply for a tourist visa of Holland. आप में से बहुत से लोग मुझसे इस तरह का पूछते हैं कि उमर बाई हॉलैंड का विजिट या फिर टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग इस कश्मकश में रहते हैं कि हॉलैंड कहें या नदरलैंड्स कहें तो बेसिकली ऑफिशियल नाम इस कंट्री का किंगडम ऑफ नदरलैंड्स है नदरलैंड्स इसका ऑफिशियल नाम है इसकी वजह यह है कि इसके बारह सूबे हैं और ये किंगडम पर मुश्तमिल है इसके सिर्फ दो सूबे हैं नॉर्ड एंड जूड हॉलैंड जिसकी वजह से इसका नाम जो है अक्सर अकात हॉलैंड बी यूज़ होता है और उर्फ़ आम में या फिर इंटरनेशनली इसको अब हॉलैंड ही कहा जाता है नीदरलैंड के विजिट वीज़ा की सबसे बड़ी हैसियत ये है कि आप लोगों ने इसको अप्लाई करते वक्त किसी तरह की भी स्पॉन्सरशिप इन्विटेशन या फिर और के डॉक्यूमेंट जो है वो हॉलैंड से नहीं मंगवाना बल्कि तमाम और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके अपने सबमिट होंगे और पाकिस्तान से सबमिट होंगे तो ये एक तरह की हैक्टिक बात निकल जाती है यहाँ से कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स हॉलैंड से चाहिए फ्रेंड्स विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं वीज़ा फॉर्म कैसे डाउनलोड करते हैं फोटो स्पेसिफिकेशन और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा आगे जाकर वीडियो में लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सत्रह मिलियन की आबादी और बारह सूबों के साथ इसके बड़े बड़े पाँच सिटीज में एम्स्टरडेम रोटरडेम ऊटरेस्ट दिन उसके बाद मास्टरिस्ट और हारलिम शामिल हैं फ्रेंड्स यहाँ पे डच जबान और इंग्लिश जबान जो है बोली और समझी जाती हैं इसके अलावा जर्मन जबान भी काफ़ी हद तक लोग बोल लेते हैं यहाँ पे यूरो करेंसी चलती है पूरी दुनिया से चूंकि यहाँ पे ऑप्ट करते हैं आ के इसके लैंडस्केप्स इसके फूलों की वजह से इसको देखने और कनाडा के साथ ये कंट्रीज दो वाद बनती हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे मंशियात के हवाले से एक ड्रग्स लॉ है कि मरीवाना यहाँ पे जो है लीगली अलोड है हर ये तो एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि लोगों को कंसिडर नहीं करना चाहिए मेन बात करूँगा दो के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक ऑलमोस्ट पाँच लाख पचास हजार नौ सौ दस शेंग इन वीजाज रिलीज किए गए नदरलैंड की गवर्नमेंट की जानब से उसके अलावा जो रिजेक्शन रेशो रहा वो 10.1 था जब इतनी बड़ी तादाद में जो है वो वीज़ाज अप्लाई किए जाएं जो कि नाइन्थ नंबर पे बनता है सबसे ज़्यादा वीज़ा देने वाला कंट्री यूरोप में तो उस लिहाज से देखा जाए तो रिजेक्शन रेट जो है इतना ज़्यादा नहीं है प्रोवाइड दैट के बहुत सी अप्लीकेशन लोग बिना डॉक्यूमेंट्स पूरी किए ही डाल देते हैं फ्रेंड्स नदरलैंड्स का वीज़ा जो है वो शेंगन वीज़ा होता है और अगर ये वीज़ा आप लोग हासिल कर लें तो इस वीज़ा के थ्रू आप लोग बाकी 25 शेंगन स्टेट्स जैसा कि जर्मनी फ्रांस स्वीडन डेनमार्क और इसके अलावा स्विट्जरलैंड और बाकी तमाम स्टेट्स जो कि शेंगन जोन का हिस्सा हैं उनमें जा सकते हैं बिना किसी रुकावट के मैक्सिमम वीज़ा लेंथ जो आपको मिलती है फ्रेंड्स वो थ्री मंथ्स वन हंड्रेड एंड एटी डेज़ का वीज़ा होता है इन टोटल लेकिन आपके लिए इंटेंडेंट स्टे जो आपने वीज़ा अप्लीकेशन फॉर्म में लिखा होता है उसको फॉलो करना लाजमी है थ्री मंथ्स के वीज़ा का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर थ्री मंथ्स रहेंगे बल्कि आप वहाँ पर रह सकते हैं सिर्फ सिर्फ वो अरसा जो आपने वीज़ा अप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है अगर आपने दो वीक्स लिखा हुआ है तो आप लोग सिर्फ दो वीक्स वहाँ पर रह सकते हो इससे ज़्यादा आप लोग नहीं रह पाओगे अगर आप लोग किसी भी लॉ को जो है वॉलेट करते हो तो दो साल का आप बैन लग सकता है जिसकी वजह से आपका नाम जो है वो शेंगन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आ जाएगा जो कि ऑलरेडी आपका डाटा वहाँ पे सबमिट भी किया जाता है अप्लाई करते वक्त उस सूरत में आप लोग बाकी किसी और शेंगन कंट्री का भी वीज़ा हासिल नहीं कर पाओगे तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखें और अप्लाई करने से पहले एक बार जाँच पड़ताल कर लें कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं और अगर आप लोगों का मकसद वेकेशनिंग क्रूजिंग साइट सिंग या फिर अदर किसी भी तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है हॉलैंड में तो आप लोग टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो अपनी इंटेंडेंट ट्रेवल डेट जब आप लोग जाना चाहते हो उससे थ्री मंथ्स पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हो आपके लिए जरूरी है कि कम अज कम मिनिमम पंद्रह दिन पहले जरूर अप्लाई करें प्रोसेसिंग टाइमिंग नॉर्मली जो है वो पंद्रह दिन है लेकिन कुछ केसेस में ये टाइमिंग फ्रेंड्स तीस दिन या फिर साठ डेज भी हो सकती है वीजा फीस की बात की जाए तो आप लोगों ने साठ यूरो वीजा फी पाकिस्तानी कैश में सबमिट करवानी होती है उसके अलावा एडिशनल फी भी आपको सर्वर चार्जेस देने पड़ते हैं वीज़ा अप्लाई कैसे करें पाकिस्तान में वी एफ एस ग्लोबल के नाम से एक अदारा है जो कि वीज़ा अप्लीकेशन आपके रिसीव करता है सबसे पहले फ्रेंड्स आपको वहाँ पे उसके पास ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है अपॉइंटमेंट वाले दिन ही आप लोग वहाँ पर जाकर अपनी वीज़ा अप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हो उसके अलावा आपको ट्वेंटी एट यूरोस एक्स्ट्रा पे करना पड़ते हैं एज सर्विस चार्जेस इस वीज़ा अप्लीकेशन सेंटर जिसे वी एफ एस ग्लोबल कहते हैं ये फी आपने ऑनलाइन पे करनी होती है अपॉइंटमेंट बुक करते वक्त वीज़ा फी हमेशा जो कि साठ यूरो है आप लोग वहाँ पे जाके जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है उस
पे करते हो फ्रेंड्स पाकिस्तान से हॉलैंड का विजिट वीजा टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग कुछ स्टेप्स को फॉलो करें अभी मैं आपको बताने लगा हूं कि आप लोगों ने हॉलैंड का वीजा जो है वो कैसे अप्लाई करना है रिक्वायरमेंट्स क्या हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए उसके लिए मैंने आपके लिए एक आर्टिकल लिखा है आप लोग उस आर्टिकल पर आके तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हो वीज़ा ग्रुप पर अगर आप लोग आएंगे ऑनलाइन गूगल कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा वहाँ से भी क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट पर आ सकते हो यहाँ पर आप लोग फर्स्ट नंबर पर पहले नंबर पर या फिर अगर यहाँ पर ना हो तो कहीं पर नीचे ये आर्टिकल मिल जाएगा सोलह फरवरी को पब्लिश हुआ हाउ टू गेट हॉलैंड विजिट वीजा फ्रॉम पाकिस्तान यहां पे आपने क्लिक कर लेना है यहां पे आपको काफी ज्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी डिफरेंट इंफॉर्मेशन हॉलैंड के बारे में उसके अलावा फ्रेंड्स आप लोग यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन uh, जान पाओगे स्टैट्स की शक्ल में uh, बाकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात कीजिए कि आप लोगों को जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए फॉर एग्जाम्पल वीजा अप्लीकेशन फॉर्म अगर आप लोगों ने डाउनलोड करना हो यहां पर पड़ा हुआ है शंजन वीजा हॉलैंड का यहां पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने फ्रेंड्स वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा इसको फिल करके आप लोगों ने अपनी वीजा एप्लीकेशन फाइल के साथ लगाना है ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है आपके सामने ये फ्रेंड्स थ्री पेजेस का है इसके अलावा अगर आप लोग बात करें कि अगर आप लोग अंडर 18 हैं तो मानर कंसेंट फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा वो भी आप लोग यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो उसके अलावा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो आपने पहले लेनी है यहाँ पे आप लोगों ने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड देना है ये कैप्चर कोड यहाँ पे आपने जो है वो ऐड करना है कंटिन्यू पर क्लिक करना है तो आगे आप लोग ऑनलाइन सिस्टम में एंटर हो सकते हो अप्लाई करने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए वहीं पर आप लोगों ने आगे फिर अट्ठाईस यूरो की एक्स्ट्रा फी भी पे करनी है उसके अलावा फ्रेंड्स बात कीजिए आप लोग जब अप्लाई कर लोगे तो उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है ट्रैक योर ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे आप लोग अपना पर्सनल रेफरेंस नंबर लास्ट नेम एंटर करके सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप लोग अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जान पाओगे उसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप लोग नहीं जानते अकोमोडेशन कैसे तलाश करें या फिर सस्ती अकोमोडेशन जो है वोकेशनिंग के लिए या फिर जॉइंट ग्रुप्स जो रहते हैं हॉलैंड में छुट्टियों में उनके साथ तो आप लोग अकोमोडेशन फाइंडिंग हॉलैंड पे क्लिक करके तो इस वेबसाइट पे भी जा सकते हो यहाँ पे आपको अकोमोडेशन के बारे में तमाम डिटेल्स मिल जाएगी डिफरेंट तरह की अकोमोडेशन जो कि हॉलैंड में जो है होम्स में या फिर होस्ट आ, के साथ या फिर उसके अलावा ग्रुप्स के साथ या फिर सिंगल अपार्टमेंट के साथ उसके अलावा होटल्स में भी आ, जो जो अवेलेबिलिटीज़ हैं वो आपके सामने आ सकती हैं जिस तरह के आप लोग अफोर्ड कर पाएँ उसके अलावा बात करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तो काफ़ी टेलर मेड ट्रेडिशनल टाइप की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको जैसा कि आम तौर पर अमूमी सी टाइप जो विजिट वीज़ा होता है शेंगन वीज़ा शॉर्ट टर्म उसके लिए चाहिए होते हैं यानी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है मैंने ऊपर बताया है डाउनलोड करने के लिए पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चाहिए यहाँ पे क्लिक करके आप लोग इसका स्पेसिमन देख सकते हो कि पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जो आपने फ्रेंड्स लगानी है उसके लिए ये स्पेसिमन आपको फॉलो करना हर हाल में मस्ट है अगर इसके अलावा आप लोग कोई फोटो लगाओगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी उसके अलावा फ्रेंड्स बात की जाए ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट आपने साथ लगाना है जो कि गुजशत दस साल में आपने कोई भी पासपोर्ट ली है वो भी आप लोगों को साथ लगाना पड़े अगर नहीं है तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि पुलिस जो है रिपोर्ट आप साथ लगाएँ अगर आपका प्रिवियस डॉक्यूमेंट है कोई पासपोर्ट है और वो चोरी हो चुका है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कीजिए आपको सबूत देना होगा बैंक स्टेटमेंट की शक्ल में क्या आप लोगों के पास इनफ अमाउंट है मैं रेकमेंड करूंगा छः से आठ लाख या फिर दस लाख आपके अगर बैंक अकाउंट में अमाउंट पड़ी हुई है लंब लॉजमेंट के बगैर यानी कि रेगुलर इनकम आती रही है इन आउट्स विदड्रॉल्स और उसके अलावा डिपॉजिट जो आप लोगों ने किए हैं अपने बैंक अकाउंट में वो मस्ट है अगर लंब लॉजमेंट्स हैं तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से आपको वो लंब लॉजमेंट्स जो हैं वो करना पड़े इसके अलावा आप लोग क्रेडिट कार्ड्स या फिर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और ऑनलाइन बिजनेस और दूसरी तरह के भी फ्री लांसर के तौर पे भी यहां पे शो कर सकते हो अपनी वीजा एप्लीकेशन में उसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों ने अपनी टाइस शो करनी है Uh, कि आप लोग वापस आओगे अपनी कंट्री में जो कि मुख्त तरीकों से शो हो सकती हैं कि आप शादीशुदा हो आपकी फैमिली है आपके बच्चे हैं वो डॉक्यूमेंटेशन आपने साथ लगानी है उसके अलावा अगर आप लोग जॉब करते हो सैलरी स्लिप वर्क कॉन्ट्रैक्ट और फिर बिजनेस डिटेल्स आप लोग लगानी है अगर आप लोग जॉब नहीं करते इम्प्लॉयर का लेटर आपने लगाना है साथ छुट्टियों के लिए टैक्स रिटर्न डिटेल्स आपको ऐड करनी पड़ेंगी मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस आप लोगों ने लगानी है जितने दिन जाना है अगर 12 दिन चूज किए हैं बारह दिनों की किन कंपनी से करवाना है उसकी डिटेल फ्रेंड्स यहाँ पर लिखी हुई है या आप लोगों ने इन कंपनी से ही करवाना है किसी और से करवाओगे तो ये एक्सेप्टेबल नह
پرپز آف ٹریول کو لے کے آپ لوگوں کو انویٹیشن لیٹر چاہیے اگر آپ لوگ فرینڈز یا فیملی کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں اگر بزنس وزٹ ہے پھر بھی آپ کو انویٹیشن لیٹر چاہیے لیکن اگر آپ لوگوں کا مقصد ٹوریزم ہے تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کی ہوٹل بکنگ اس کے علاوہ آپ کو ایئر ٹکٹ شو کرنی ہوتی ہے ریٹرن میں ریکمینڈ کروں گا کہ ہوٹل بکنگ اور ایئر ٹکٹ آپ کے لیے آپ لوگوں نے پے نہیں کرنا بلکہ جب آپ نے اس کے لیے صرف ریزرویشن کرنی ہے لیکن پراپر جنمن اوریجنل ریزرویشن ہو فیک نہ ہو جب آپ لوگوں کا ویزا لگ جائے تو تب آپ اس کے لیے پے کریں جب آپ لوگ وہاں پہ جائیں اور رہیں اس کے علاوہ فرینڈس اگر آپ لوگوں نے انویٹیشن اور طرح کے سیمینار یا پھر کوئی ایونٹس کرنے ہیں تو اس کا ثبوت بھی آپ کو ساتھ دینا پڑے گا اگر وہ نہیں ہے تو وہ اس کا ثبوت ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک کور لیٹر آپ کو لگانا ہوگا ساتھ اپنا پرپز آف ٹریول پراپرلی شو کرنے کے لیے سارا ٹور اور پلان آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ وہاں پہ جانے کے بعد آپ لوگ کیسے اپنا ٹور مینج کرو گے ایکسپینسز کیسے مینج کرو گے ٹریولنگ کیسے کرو گے کون کون سی جگہ گھومو گے پانچ سٹیز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہاں پہ آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہو اور ان کے پروگرام بنا کے ساتھ شو کر سکتے ہو اپنی ہالیڈیز کے لیے اس کے علاوہ ٹریول ہسٹری جو ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے کون سے ممالک گھومے ہوئے ہیں اور واقعی آپ ٹوریزم کرتے ہو یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی ہی آپ لوگ اپلائی کر دو آپ لوگوں کو ساتھ شو کرنا پڑے گا کہ نیدر لینڈس ہی آپ لوگ کیوں جانا چاہتے ہو اور اور کوئی بھی ایسی طرح کے چیپ آپشنز آپ لوگ ان ایکسپینسو آپشن یوز کیوں نہیں کر رہے دبئی شری لنکا ملیشیا سنگاپور یا اور اسی طرح کے ممالک میں ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں اس طرح کے مزید معلومات کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں فرینڈس مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کامنٹس میں اللہ حافظ بائے بائے